。洗碗，我怎么在车里？妈妈是睡着了吗？得问问爸爸这是去哪。开车的不是爸爸，刚才明明一起的小小，难道我们是被人拐走了？得想办法拿到妈妈的手机报警。行车途中不好惊扰对方，可以发短信给幺二幺二零。警察叔叔会根据手机定位来找到我们。没电了。别动，早知道你醒。你到底想干什么？我爸爸呢？他，你这辈子都别想见他。糟糕，还有同伙来看守我们，所以我不会走。妈妈，快醒醒，快醒醒！啊啊啊！你们俩这是怎么了？爸爸，你怎么逃出来的？我们快跑！你你这是怎么回事啊？那个司机要抓我们！啊！当时你在商场睡着了，爸爸临时要去公司拿文件，妈妈手机没电也打不成车，我就让这个小王哥哥开车来送一下你们，到时再订好位的饭店集合。辛苦小王了。是这样吗？但那个司机为什么要对我说那些奇怪的话？这么快就赶来了？我刚在车上打电话，你们没听到，没吵到你们吧？没有，我们睡得可香了。看来他刚才是戴着耳机在通话，我还以为是在对我说话。虚惊一场。走吧，一起吃饭，一会儿挂号了。我临时有点事儿，吓死啊！先走了。哎，怎么突然就跑了？顾美，以后别老乱想。还好小王没听到你说他是坏人。这个王哥哥很在意我们是否听到他在打电话，而且就算那些话不是对我说的，在电话那头的人，岂不是有危险？你好，可以认识一下吗？啊、不用了，姐，我给面子。啊。姐姐别喝，刚才那个人想跟你握手时，并没有把手放在你面前，而是故意放在水杯上方，他往你水杯里下药了。赶紧走开，不要多管闲事。小朋友别乱跑，快去找你家大人啊！到底什么情况啊？不好，他刚刚喝水时并没有吞咽动作，难道他是故意装着喝了药充当诱饵？这太危险，得阻止他。这次药劲还挺大，人睡得可香。到底怎么回事？昨天我闺蜜就是在这里失踪了，我想用这个办法看能不能找到她。你应该报警啊，这样太危险了。她回来了。哪儿来的声音？还晕着呢，不着急。刘浩，紧急情况，赶紧报警。妈妈把迪家藏哪儿了呢？这是哪来的？之前没见过。怎么这么刺眼？这是我竟然被手电筒缩小了。这比周围散热物，我现在应该只有三十四厘米。倒是遇见什么虫子，毫无还手之力了，得赶紧想办法。我可不和你胃口，是妈妈有救了。妈妈，我在这儿，救我！嗯，糟糕，我的声音太小了，妈妈听不到。还好有这个。妈妈，又乱扔玩具，不管用，喇叭没电了。郭美呢？不是早回来了吗？有办法了。手电筒照你，不会变得更小吧？可吓坏我了。还好有妈妈，不过这玩意儿怎么停？你俩这是怎么了？怎么又停电了？是不是老想撕手？别动！你怎么开的车啊？这么宽的路你都能撞着我？你别碰死了好吗？明明是你自己倒的。这拙劣的化妆手法。这里刚好有监控，你要是不走，我们就报警了。好啊，赶紧报警吧！我今儿下午就在这跟你们耗着了，要不两天私了，要不现在就报警。哎哎，我给你钱，我给你钱。啊？你会讹人吗？第一步，选取目标。没问题，下午一定不会迟到。这么重要的事情，放心。这是你拿的吗？不是啊，也不是我拿的。我们不要这个。雪糕不要的话，需要你放回冰柜去。算了算了，买了吧。第二步，拖延时间。今天中午就简单吃点，以后爸爸跟客户签完这个大单子，咱往这吃大餐去。哎，你
你怎么在这儿？你是？咱们之前不是合作过吗？小谢。哦，小谢啊。有心向一直在找我们啊。哎呀，这……哎呀，不好意思啊。哎，那没事没事，赶紧找个打印店重新打印一份，一会儿时间来不及了。第三步，开始讹人。赶紧上车，千万不能迟到。哎呦喂，你会不会开车啊？我这都还没启动呢，你别讹人啊！我今儿下午就在这儿跟你们耗着了，要不两千私了，要不我现在就报警。哎哎，我给你钱，我给你钱。爸爸别给，报警。我们俩签合同时间来不及了。老公，我来了。老公，我还去着急签合同，我在这儿等交警。这点小把戏还想骗我？我倒要看看你们想干嘛。原来是这样，妈妈，赶紧骑个电动车过来，还想跑？赶紧报警吧，以后我这边有情况。木梅，你去楼上帮文文姐拿下身份证，在我卧室柜子的包里哈。好的，文文姐。他不是整理收纳室吗？怎么会这么乱？难道？家里来过人了，二十七点五厘米，对应身高至少一米八以上，看来是从窗户爬进来的。妈妈，我发现了，我就是个玩具，原来在文文姐家里。哥哥，你是文文姐的新室友吧？她前两天提到过。啊，这，哎，你是文文姐的新室友？室友，东西我拿了，啊、我们走吧。文文没室友啊，她是小偷吧？看来我们姐已经被盯上很久了。你说你这出门身份证都不带，我哪知道这摩托车突然没有了，现在回不去了。明明昨天刚加满，加油还得用身份证，费劲。你看我朋友圈刚发的照片好不好看？我知道了，他们通过朋友圈定位找到我们姐，这张他摩托车的有抽干，还拖延回家时间。另一边则从窗户爬进来进行盗窃。妈妈，赶紧报警！你好，刘浩，我这边有情况。